、えー、っと、台湾から戻ってきている途中の皆さんどうもお疲れ様です。僕が喋るような場でもないんですけどね、でも本当に、あのー、証人に立った皆さん、そして、えー、その証言に立ってくれる人たちをですね、あの駆けずり回って集めた、名前はあえて紹介しませんけども、でまたそれ一つ一つの活動を支えた一人一人の活動がありました、でやっぱり一番頑張ったのは、被告人の一席に座らされると大変やった、名前は A, A さんでいいかは、ね、A さん。ほんまにご苦労さんでした。検察がまだどう出るかわかりませんけども、あの、明日とりあえず、コートすんなっていう申し入れを僕一個でもしましたんで、あの、急な呼びかけですが、まあ、もし、あの、お付き合いいただけるって方いれば、また、あの、あと言うてください。あと、メーリングリスト等ではまた、あの、呼びかけします。でも、そんなにたくさんいなくてもいいと思います。とにかく、検察コートすんなと。で、今日の無罪の話も、どんどんみんなで広げていってください。で、あとなんかこの間いろいろ思いが溜まってると思うんで、どうしよう。ね、弁護士さん、本人に話してもらえないねんけど、でも本人、カメラも映ってるしな、どうしよう。で、とりあえず、足大丈夫。あ、そしたらじゃあ、太田さんに。あ、じゃあ、太田さん、お願いします。えー、弁護士の太田さんです。皆さんありがとうございました、えー、つま先ほど下地さんからも話ありましたけれども、まあ、やはり一番がパッパのは当然当社である A さん、えー、逮捕直後からですね一回も調書をちゃんと作らずですね、えー、目標を貫いてで不当な、えー、誘導もされずに裁判に臨んで,で裁判の中でもきっちりと自分の記憶に従って、えー、話をされたのが非常に良かったのかなと思ってます。で今日の,あの判決理由の中聞いてますとね、あのー、前田さんの言ってることが、証人とも違うというふうに認定されてました、で私たちもですね当然、打ち合わせをしている中で、ですね証人の方が話した内容と、前田さんの記憶が違うことは十分分かってました、だからそこで、えー、証人の言う,言うことに合わせることも可能だったのは可能だったんですが、そんなことをやっては、ですねやはり事実が歪められるし、前田さん本人の記憶に従って話してもらおうということで、えー、前田さんが、本当に正直に自分の記憶に従って、えー、法廷で喋ったことがですね、やはり裁判官に伝わったのではないかというように思ってます。それと私、常々、まああのー、皆さんにもよくお願いすることが多かったんですけれども、やはり傍聴に来ていただいて、ですね、裁判所に対して、この裁判はみんながちゃんと、えー、注目して、チェックしてるんだと、不当な判決を許さないんだという、やはり思いがですね、あの裁判官に伝わって、えー、今日の判決を得られることができたんだと思ってます。でまだあの検察側が控訴できる可能性は十分残っておりますので、奪還はしていませんが、とりあえず本当に皆さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。えー、っとあ、大田さん、もう一言はあれ、ちょっとね、聞きたいんですけど、あの最後、僕、最後の方判決理由聞いててですね、えー、っと特にあの2つ目のコロビコーの件、影山警察官の証言は、その映像とかとかでですね、食い違いがあって、やっぱちょっと信用できないという趣旨の。で、前田さん、A さんの発証言が、非常に合理的にその人間が転ぶっていう時のその合理的に考えて、動画に映っている場面との整合性で考えた時にまあ信頼できると、なんかほぼ警察側の証言を、こう言っていいのかね、あのほとんど全否定したみたいにこう聞こえてたんですけど、まあ、そこまで言っていいのかどうなのか。えっとですね、<笑>まあ今日の聞いていただいたら分かる通り、あまりこちらが言ってる、僕たちが言ってきたことにはあまりこう食いついてくれなかったんですね、で第一場面なんかでも現行犯逮捕という言葉は一言も発してないというのことも言ってたんですが、そこには触れてませんでした、で第二場面に関しては、まあ、あのつまずいて転んだというのはこちらが言っていて、まあ、そこに乗っかってくれたと、それとやはり画像が、あ映像ですね、失礼、映像が残ってまして、その映像をやはりこうつぶさに検討すると、およそ、えー、A さんが押し込んで倒したというようには見えないと、でさらにですね実は裁判官は結構踏み込んでいて、えー、と A さんが言う通り、袖をつかまれて、向こうが転んだということには合理性があるとまで言ってるんですね、なので、まああのー、皆さんも含めて私たちも転び工房だということを、えー、かなり声高に主張してきてたんですけども、まあ、裁判所、そこまではさすがにはっきり認定はしませんでしたが、まあ、それに近いことまで、まあ、認めてくれたと、まあ、これは素晴らしいなと思ってます。ありがとうございますわざと転んだわけではないのかもしれないが、警察官の方が転んだらしいというぐらいの話
話でした。というわけで、あとじゃあ誰に行きましょう。はい、えっ、ー、と、太田さんに質問なんですけども。太田さん、えー、質問なんですが無罪判決出た時私たちあの傍聴席の人間は大歓声上げて後ろで控えていた方たちも大歓声上げたんですけどもあの太田さんと増田弁護士はなぜか浮かない顔というかなんか厳しい顔をしてらっしゃったのはどういうわけか教えていただけますでしょうか。えー、っとですね当然私も裁判長らくやってますので、まあ、楽観なんかと全くしてませんでした。で実はですね、私、保釈請求書まで今日作ってまして、実刑判決が出るとそのまま連れてかれちゃうんですね。なので、<笑>それをまさかの時のために、保釈請求書に判まで押してですね、ちゃんと記録に閉じ込んで、えー、判決が実刑だったらすぐに出そうと思ってました。まあ、ただ結果、こう、よく、えー、いい結論が出たんですけれども、まあ、前も、前の集会にも私言いましたけど、あの実は第二事件の方が厳しいと思ってたんです。私は大事事件はまあなんとか無罪取れても、第二事件を有罪にして、まあ、裁判官的発想からでもですね、まあ、一生いっぱいでええやろみたいな、ね、感じで判決持ってこられるだろうなというようなところも思ってましたので、あのーまあ、厳しいというより、なんていうかですかね、もうほっとした、嬉しいというよりほっとした、もうそっちの方が、あのー、第一印象ですね、ちょっとまあ皆さんの正社の,あの判決をきっちり聞きたいからということがあったので、まあ、ちょっとあの厳しい顔で座ってました。<笑>判決理由大事やつということで、まあ、僕はそこは聞けたんですけど、はい、あはい、はいはい、どうぞどうぞ。お願いします。お願いします。あ、あ皆さんお疲れ様でした。えー、まあ皆さんのご支援のおかげで無事あの前田さんが正当なあ無罪判決というのを取ることができました。えー、あとは検察官が控訴しないのを祈るというか、まあ。しないでくれという思っている次第なんですけれども、まあ、実際私自身がその何かできたかというとそうでもないような気もします皆さんの支援があってのことだと思います、えー、まあただ私がまあしたことで少しばかりでも力になれればよかったのではないかと思います、えーまだまだこの一連の流れですね、まだこの前田さんは無罪が出ましたけれども、まだ不当な逮捕、裁判というのは続いている状況ではありますので、そちらの方でもご支援いただければと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。えっ、ー、と、0.1% しか出ない一審無罪判決。一応統計的にはこれは上に上がると7割ひっくり返ってしまうというひどい国なので、全然落下、予断を許さないんですけども。でも千分の一ですでもこんなやもう命名白々無罪やろって思うものが、まあ、こんなにドキドキして待ったなあかんっていうのもおかしな国やと思うんですけどもでもあのあ,ーあのそうですね、えー、と午後のデモの警備にはあの今回の裁判で承認に立たれた方もあの警備に入ってくれておりますあえて敬語ですけどねあのー
立ち会ってくれたおかげで、あのー、ハンさん、えー、この場で、あのー、立ち会うことができましたので、ちょっとあの9月3日の次の裁判に向けて抱負を語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。あえっ、ー、と、あのー、正直言うて、今日はあんまり楽観的なこと考えてませんでした。あのー A さんを無罪にするってことはですね、警察が犯罪を犯したってことを暗に示すものになるということです。それだけに、おそらくなかなか簡単に裁判所はこれ無罪に及ばせようなと思ってました。でも、今日無罪出ました。この厳しい、ほんまやったら当たり前なんですけどね、無罪なんが。それでも今回絶対厳しかったんですけど、無罪出たからには、私たちは全てに勝つつもりで、これから戦っていこうと思います。とりあえず9月3日4日は、えー、早朝いっぱいにしてくださいよろしくお願いしますちょっとなんか急に司会のバトンを渡されたんですけどもあの大井の判決で今神戸市に戦っている川崎さんなしなしですか<笑>えー、えー、なしですか一言お願いしますよお願いします。再稼働反対 T シャツで揉めていただきました大変ありがとうございます表現の自由を訴えてくれました憲法違反を犯している大阪地検あ大阪地裁本当に私たち大阪地裁とも T シャツの件で戦っていきたいと思います太田弁護士あのご支援よろしくお願いします<笑>えっとはじめましてえー、っと起きた用意で事後逮捕された川崎です7月17日に有罪判決出ましたので今あの控訴中ですけどもまだ期日決まってませんので、実は言うと、コスト収集等々、全く手つけてません、私、こっちの方で一生懸命頑張ろうと思ったので、あんまりあの私のことでね、ご支援いただけなくても、今のところいいやと思ってたので、だけど、始まったらまたご,ご支援いただけなきゃいけませんので、今後ともよろしくお願いします。あ、あの、前田さん、はじめ、お面になりましたので、お渡しします。えー、とじゃあ,あの本日のヒーロー、前田さんいらっしゃったんで、あのここで一言語っていただきたいと思います皆さん、温かい拍手でお迎えください、前田さんです、ちょっと前田さん、よろしくお願いします。皆さん、どうも今日はありがとうございました、無事、無罪を勝ち取ることができました、偉そうなことを言うと、まあ、絶対無罪だろうなと思ってましたけど、無罪だと言われて。最後の主文聞いて、後になってから足が触れてきました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。まだあのー、裁判中の仲間がたくさんいるのと、交流中の仲間もおりますんで、これがうまいことをみんなの無罪につながるように、あのー、していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、えー、と実はこの前田さんを無罪を勝ち取るためにあの裁判所の前で前田さんの無罪のチラシを一生懸命巻いたんですねあの今日あの来ていただいている皆さんたくさんご協力いただきましたその中であのその原稿を作っていただいたパオンさんパオンさんが作っていただいたあのチラシがかなり功を奏したと思います前田さんにすごくあのサポートしてあのしなんて言いますかうん。すごく心の支えになったパオンさんからあのえそうですお願いしますあの前田さんの裁判の件と今度のこの花の裁判の件について一言お願いします、えー、とりあえず皆さんまずは一生お疲れ様でした、えー、担当弁護人の太田先生あと、えー、松田先生本当にありがとうございましたあのー支援してきましたが、あのー、こんなにやかましい子がお世話になりましたという、なんかそんな感じです、<笑>だいぶ途中ですが、えー、関西大ダンスは、オキュパイオイチゴダンス、それから、えー、10.5 転び工房の前田さんのこの事件からすべてが始まったと思っていました、私たちは全員、同じ意思を持って救援活動をしていました。そのあんなにでたらめな事件でまず起訴され、長いこと拘留されてっていうこと自体が本当にひどいんですが、それでも今日無罪、えー、読み上げられた瞬間にちょっとまだ来るんですけども、涙が止まりませんでした、本当に皆さんの
応援していただいた支援の力だと思っています。本当にありがとうございました。で私たちの県ではかなりハードスケジュールなんですが、3日から始まりまして、3、4、それから9月17日、10月9日と、えー、4回後半が決ままっております、えー、ほとんどが、えー、丸1日というかなりハードスケジュールですが、えー、皆さんぜひとも一緒に戦った私たちと仲間に会いに来てくださいよろしくお願いします、えー、と最後にやっぱりどうしても一言言っておきたいので<笑>呼ぶし、えー、大阪府警の皆さん証人に立った警察官もいますそこに。私たちはあなたたちが一般市民を貶めてこけた表紙に逮捕して弱い者いじめのように起訴するそのやり方を一部始終見てきました大阪地裁の一時裁判長は冷静に勇気を持って今日無罪判決を出してくれましたあなたたちのやってきたこと全部見てきてま見てきました今も見てます絶対に許しません大阪府警の皆さんは一般市民を盾にして原子力産業の陰で弾圧をするのではなく私たちを守ってくださいできないなら警察官なんかやめてしまえ以上無罪おめでとうございますでもね、戻りなさい。ここにここに。危ないでしょ、シャドウある人ったら。戻りなさい、戻りなさい。はい、戻って、戻って、戻りなさいよ。でも危ないから。
親指は微妙に圧力を強めてきています市民の皆さん本日完全前で昨年10月5日に発生した警察による別っちの転び行動事件無罪判決がおりましたに
破綻する今の自らの仕事を恥じて自分の仕事の中で本当に今の仕事の仕方でいいのか自分の胸に取ってください先頭さんコールお願いします A さん無罪 Oh, no. 